గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డోంట్ ఫాల్ టు హిట్ ది బెల్ ఐకన్ అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఏమైనా డౌ వీడియోస్లో డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అండ్ కొత్త కొత్త వీడియోస్ మీకు ఏమైనా కావాలనుకుంటే అది కూడా కామెంట్ చేయండి నేను ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ మీకు ఎవరికైనా టెక్నాలజీ మీద కానీ ఎడిటింగ్ మీద కానీ లేదా వాట్సాప్ స్టేటస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాట్సాప్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్సాప్ స్టేటస్ కానీ ఏదో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే ప్లీజ్ విజిట్ విజిట్ ది ఛానల్ రాయల్ క్రిషన్స్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చేస్తాను ఆ ఛానల్ కూడా విజిట్ చేసి మీకు నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ మనం వీడియోలోకి వెళ్ళినట్టయితే చాలామందికి సింక్రోనైస్ మెషిన్ యొక్క ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అనేది చాలా టఫ్ అనుకుంటారు అర్థం కాదు అండ్ నెక్స్ట్ చేయడానికి రాదనుకుంటారు వదిలేస్తుంటారు బట్ అది చాలా సింపుల్ అండి నేను చెప్పే వే ఆఫ్ ఐ మీన్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ మీరు ఒకసారి స్కిప్ చేయకుండా చూసినట్టయితే చాలా సింపుల్గా అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఇంత సింపులా మనకి ఇన్ని రోజులు అర్థం కాలేదు ఏంటా అని మీకు మీకే అనిపిస్తుంది సో లేట్ చేయకుండా లేట్ స్టార్ట్ అయ్యారు వీడియో ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ సింక్రనైస్ మిషన్ అసలు ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే సింక్రనైస్ మిషన్ ఏమేమి కావాలి మనకి ఫస్ట్ మనం ఫీల్డ్ వైడ్కి ఎగ్జైటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫీల్డ్లో ఫ్లక్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ ఆ ఫ్లక్స్ అనేటి ఆర్మిచర్ కండక్టర్స్ వల్ల కట్ అయినప్పుడు ఆ కండక్టర్స్ లోపల సమ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది అది ఎలా ఫర్ అడాస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నటిక్ మ్యాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ ప్రకారం సో మనకి ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే ఏమేమి కావాలి కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ మనకు కావాల్సింది ఫై ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ ఫై అంటే ఫ్లక్స్ ఇన్ వెబ్బర్స్ ఫ్లక్స్ అండ్ యూనిట్స్ ఏంటి వెబ్బర్స్ నెక్స్ట్ కావాల్సింది ఏంటి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలంటే మనకి ఎన్ని ఇది ఒక సింక్రనైస్ మిషన్ అనుకుంటే పోల్స్ ఉండాలి కదా పోల్స్ ఉంటేనే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఉంటేనే ఫ్లక్స్ అనేది నార్త్ టు సౌత్ మూవ్ అవుతాయి కదా సో మనకు కావాల్సింది ఏంటి పోల్స్ పి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ పోల్స్ ఉన్నాయి అదంతా అయిపోయింది నెక్స్ట్ అసలు వైండింగ్ లేకపోతే అంటే ఫీల్డ్ వైండింగ్ కానీ ఆర్మిచర్ వైండింగ్ కానీ వైండింగ్ లేకపోతే అసలు ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతా ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ కాదు సో దీంట్లో మళ్ళీ ఆర్మిచర్ వైనింగ్లో ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా ఎందుకంటే త్రీ ఫేజ్ ఆల్టర్నేటర్ కాబట్టి ఐ మీన్ సింక్రానైస్ మిషన్ కాబట్టి సింక్రానైస్ మిషన్ అన్న ఆల్టర్నేటర్ అన్న ఒకటే నథింగ్ బట్ జనరేటర్ సో దీంట్లో ఫేజెస్ ఉంటాయి వైండింగ్లో వైండింగ్లో ఫేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి జెడ్ పిహెచ్ అంటే జెడ్ పిహెచ్ అంటే ఏంటి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ అంటే దీంట్లో వైండింగ్లో కండక్టర్స్ ఉంటాయి కదా సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కండక్టర్స్ ఇవన్నీ ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సిరీస్లో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి సో ఇన్ సిరీస్ ఎన్ని ఫేజెస్ బై ఫేజెస్ అంటే పర్ ఫేజెస్ నెక్స్ట్ ఏముంటాయి కండక్టర్స్ ఉన్నాయి వైండింగ్ ఉంది వైండింగ్లో మనకి ఏముంటాయి టన్స్ ఉంటాయి టన్స్ ఏంటి టన్స్ ఎట్లా డెనోట్ చేస్తామంటే టీపీహెచ్ అంటే టర్న్ ఫర్ ఫేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ టన్స్ పర్ ఫేజ్ పర్ ఫేజ్ నెక్స్ట్ వైండింగ్ ఉంది వైండింగ్ ఉన్నప్పుడు ఐ మీన్ ఇదంతా ఓకే మనకు కావాల్సింది కండక్ట్ ఈఎంఎఫ్ ప్రొడ్యూస్ అయినాక దెన్ ఈఎంఎఫ్కి సమ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది కదా సో ఫ్రీక్వెన్సీని ఎట్లా డినోట్ చేస్తాం ఎఫ్తో ఫ్రీక్వెన్సీ డినోట్ చేస్తాం ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ నెక్స్ట్ అసలు రొటేషన్ రొటేషన్ జరగాలంటే ఐ మీన్ రోటర్కి సమ్ రొటేషన్ వల్ల స్పీడ్ ఉంటుంది ఆ స్పీడ్ని ఎలా డినోట్ చేస్తాం స్పీడ్తో రొటేట్ అయితేనే కదా మనకి ఆల్టర్నేటర్లో ఫ్లక్స్ కట్ యాక్షన్ జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ రోటర్కి సమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది కదా ఆ స్పీడ్ని ఎట్లా డినోట్ చేసుకుంటాం ఎంతో డినోట్ చేసుకుంటాం సో ఎన్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ ఆర్పిఎం స్పీడ్ ఆఫ్ రోటర్ ఇన్ ఆర్పిఎం నెక్స్ట్ ఇదంతా అయిపోయింది మనకి వైండింగ్ ఉంది వైండింగ్ ఉంది కదా వైండింగ్ ఉంటే దానికి వైండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి కదా మనకి తెలుసు వీ నో దట్ వైండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు కేపీ ఇంటూ కేడి నథింగ్ బట్ పిచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈ పిచ్ ఫ్యాక్టర్ వైండింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా వైండింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈక్వల్ టు పిచ్ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ కదా నెక్స్ట్ కేపీ ఈక్వల్ టు పిచ్ ఫ్యాక్టర్ ఫ్యాక్టర్ అండ్ కేడి ఈక్వల్ టు
ఇదంతా అయిపోయింది ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఫ్లక్స్ అనేది ఒక కండక్టర్లో ఎంత కట్ అవుతుంది అంటే ఫ్లక్స్ అంటే ఇవన్నీ ఏమేమి అసలు ఆల్టర్నేటర్లు ఏమేమి జరుగుతున్నాయి అన్నీ ఇవి నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏమేమి ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ఇప్పుడు ఈక్వేషన్కి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫ్లక్స్ కట్ బై ఈచ్ కండక్టర్ ఒక్కొక్క కండక్టర్ ఎంత ఫ్లక్స్ అనేది కట్ చేస్తుంది బై ఈచ్ కండక్టర్ కండక్టర్ ఇన్ వన్ రెవల్యూషన్ ఒక్క రెవల్యూషన్లో ఒక్కొక్క ఫ్ల ఒక్కొక్క కండక్టర్ అనేది ఎంత ఫ్లక్స్ అనేది కట్ చేస్తుంది దాన్ని ఏమనుకుంటాం ఫ్లక్స్కి ఏమి ఉండాలి పోల్స్ ఉండాలి ఇంటూ అంటే కండక్టర్స్ కట్ చేయాలంటే నథింగ్ బట్ దాన్ని ఏమనుకుంటాం అంటే డి ఫై అనుకుంటాం డి ఫై డి ఫై ఈక్వల్ టు పోల్స్ ఇంటూ ఫ్లక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇంటూ ఫ్లక్స్ దాని తర్వాత ఫ్లక్స్ బై నెక్స్ట్ ఫ్లక్స్ కట్ బై ఈచ్ కండక్టర్ ఇన్ వన్ రెవల్యూషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టైం టేకెన్ ఎంత టైంలో ఎంత ఫ్లక్స్ అనేది కట్ అవుతుంది టైం టేకెన్ టు కంప్లీట్ వన్ రెవల్యూషన్ అంటే ఒక్క రెవల్యూషన్ జరగడానికి ఎంత టైం పడుతుంది దాన్ని ఏమనుకుంటాం సిక్స్టీ సెకండ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ రూట్ ఐ మీన్ స్పీడ్ స్పీడ్ ఆఫ్ రోటర్ సెకండ్స్ సిక్స్టీ బై ఎన్ అనుకుంటాం దాని తర్వాత ఏమవుతుంది అంటే ఓకే టైం టేక్ అయిన అయిపోయింది ఫ్లక్స్ కట్ బై అయిపోయింది నెక్స్ట్ యావరేజ్ యావరేజ్ ఎంత యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇన్యూజ్డ్ పర్ ఈచ్ కండక్టర్ కండక్టర్ ఇది ఎట్లా వస్తుందంటే అకార్డింగ్ టు ఫెరాడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నటిక్ ఇండక్షన్ ఈ ఈ యావరేజ్ ఏమేమి కావాలనుకుంటే ఏంది డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ బై డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టైం అంటే ఇంత ఫ్లక్స్ ఎంత టైంలో కట్ అవుతుంది లేదా ఇంత టైంలో ఎంత ఫ్లక్స్ కట్ అవుతుంది అనేది డి ఫైవ్ అంటే ఏంది మనకు తెలుసాలి డి ఫైవ్ అంటే ఏంది పి ఇంటూ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఏం రాసుకుంటాం డి ఫైవ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ ఫ్లక్స్ బై టైం ఎంత ఇది టీ అనుకుంటే ఐ మీన్ డిటీ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టీ అనుకుంటే సిక్స్టీ బై ఎన్ కదా సిక్స్టీ బై ఎన్ ఇదేమవుతుంది ఎన్ కింద ఉంది ఎన్ కింద ఉంది కాబట్టి డినామినేటర్ డినామినేటర్కే మళ్ళీ డినామినేటర్ ఉంది సో ఇదేమైతే న్యూ మినేటర్కి వెళ్ళిపోతుంది సో ఫైవ్ పిఎన్ బై సిక్స్టీ ఇది మనకి యావరేజ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండివిజ్డ్ బై పర్ ఈచ్ కండక్టర్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి తెలుసు మనకి ఏం తెలుసు వీ నో దట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఇంటూ స్పీడ్ బై వన్ ట్వంటీ అండ్ దీని దీని ప్రకారంగా స్పీడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఫ్రీక్వెన్సీ బై పి ఇవి ఎలా వచ్చినాయి ఇది ఇంకొక వీడియో వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇవి ఎలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ లెంతి అయిపోతుంది వీడియో ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్తే నెక్స్ట్ మనకు కావాల్సింది ఓన్లీ ఈక్వేషన్ కాబట్టి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు పిఎన్ బై వన్ ట్వంటీ అండ్ స్పీడ్ ఈక్వల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై పి దాని తర్వాత ఈ ఎన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎన్ వాల్యూ ఈ ఈక్వేషన్ ఐ మీన్ ఇదొక ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటే ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి అది ఎప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వల్ టు ఫైవ్ పి బై సిక్స్టీ ఇంటూ ఎన్ ప్లేస్లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నాం కదా వన్ ట్వంటీ ఎఫ్ బై ఇప్పుడు ఏమేమి కామన్మెంట్ ఉన్నాయి పి పి గెట్ క్యాన్సల్డ్ సిక్స్టీ వన్ సా సిక్స్టీ టూ సా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈక్వేషన్ టూ ఫైవ్ ఎఫ్ ఇది మిగిలింది మనకి ఇదేంటి యావరేజ్ ఏఎంఎఫ్ పర్ కండక్టర్ కానీ అన్ని సిరీస్లో కండక్ట్ అయి ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్క ఫేజ్లో యావరేజ్ ఏఎంఎఫ్ ఇన్ ఫేజ్ ఎంత అది ఎంత అంటే ఈ వచ్చిన వాల్యూను ఇన్ టూ జెడ్ పర్ ఫేజ్తో మల్టిప్లై చేయాలి టూ ఫైవ్ ఎఫ్ into z per phase ante number of conductor in series per phase next z by pf value enta 2 into ton per phase avutha ade la okokka coil anedi oka complete coil kavalu anukunte winding ilane na undadi 
इलाकू इयल सैड ई मीन इदो सैड इद सैड रे कलते का सो ई रेनाबी टू इंटू टर्न फर् फेज टर्न का रे रे कनेक्टर्स सीरीयस कनेक्ट उ सो अभी टर्न फर् फेज ई मीन अंक रे टू टर्न जीएफ ईक्वल टू टू पीहे सो टू टीपीहे इपड़ेम टू फाइव एफ इंटू टू टी फेज इपड़ेम इक्वे टू इंटू टू ईक्वल टू फोर फोर फाइव एफ टर्न फर् फेज नैक्स्ट मैं तल इवी उबी इदंत वैंडे कदा वैंडिंग मन के वैंडिंग फैक्टर्स उठाई सो आ वैंडिंग फैक्टर्स ऐडक फाइव पी एफ इंटू वैंडिंग फैक्टर्स पिच फैक्टर अंड डिस्ट्रिब्यूशन फैक्टर इंटू टर्न फर् फेज इन मन को चवे नैक्स्ट इदंत ऐवरेज वाल्यू ऐवरेज वाल्यू नैक्स्ट मन का असल मैग्निट्यूड एंत आरएमएस वाल्यू आवाल आरएमएस वाल्यू आवाल आरएमएस ईक्वल टू आरएमएस नथिंग बट फाम फैक्टर ई मीन आरएमएस वाल्यू आरएमएस वाल्यू कर्मएस कच्ची आंसर फार्म फैक्टर तो मल्टीप्लाई चेयर फार्म फैक्टर ए मन को नार्मल तेज वन पाइंट वन वन सो ईक्वे इंटू वन पाइंट वन वन एंत नथिंग बट फोर फाइव एफ के केपीह इंटू वन पाइंट वन वन नैक्स्ट इधी मल्टीप्लाई फोर पाइंट फोर फोर फाइव एफ के केपीह इधी मन इम एफ ईक्वेन